হ্যালো নিউ কোডার্স ওয়েলকাম টু নিউ কোডার ক্যাফে আগের দিন আমরা ডিসকাস করেছি আগের ভিডিওতে হাউ টু ক্রিয়েট অ্যান অ্যাডি ইন জাভা স্ক্রিপ্ট বাই ভেরিয়াস মেথডস আমি দেখিয়েছি হাউ টু ক্রিয়েট থ্রু নিউ কিউওয়ার্ড বা কনস্ট্রাক্টার দিয়ে অ্যাডি কনস্ট্রাক্টার আজকে আমি তোমাদের শেখাবো যে অ্যাডের ওপর কি ডিফারেন্ট মেথডস আর প্রপার্টিস আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি যেটা যেগুলো খুবই হেল্পফুল যেগুলো দিয়ে আমি অ্যাডেকে এফিসিয়েন্টলি ইজিলি হ্যান্ডেল করতে পারি জাভা স্ক্রিপ্ট অ্যাডেস আর এনরিচ উইথ সো মেনি প্রপার্টিস অ্যান্ড মেথডস এখানে আমি মেন মেন করা প্রপার্টিস মেথডস এনলিস্ট করেছি তার আগে আমি যেটা বলে দিতে চাই যে এই প্রপার্টিস অ্যান্ড মেথডগুলোকে তুমি যদি ভ্যালুগুলোকে অ্যাক্সেস করতে চাও ডিসপ্লে করতে চাও দেন ইউ হ্যাভ টু স্পেসিফাই ইট ইন দিস ওয়ে দ্যাট ইজ অ্যাড এ নেম ডট প্রপার্টি বা অ্যাড এ নেম ডট মেথড ঠিক আছে এবার আমি ডিরেক্টলি প্রোগ্রামে চলে যাব আমি এই প্রোগ্রামে এই কোডিং স্ক্রিন আর আমার এই অনলাইন যে মাইক্রোসফট ওয়ার ডেটার মধ্যে টগল করব যে আমি যাতে একটা করে প্রোগ্রাম লিখে আই ক্যান এক্সপ্লেন দ্য নেক্সট মেথড বিফোর গোয়িং টু দ্য নেক্সট প্রোগ্রাম আমি ফার্স্ট তোমাদের যে প্রোগ্রামটা দেখাবো সেটা হচ্ছে পুশ অ্যান্ড পপ নর্মালি আমরা পুশ এবং পপ এই মেথড দুটোকে ইউজ করি স্ট্যাকের সঙ্গে ট্রেডিশনালি ইউ নো ইট মেবি কিন্তু অ্যাডেতেও আমরা সিমিলারলি ইউজ করতে পারি পপ মেথডটা কোনো একটা এলিমেন্টকে রিমুভ করে এবং পুশ মেথডটা নিউ এলিমেন্টকে ইনসার্ট করে বাট মাইন্ড ইট এই দুটো মেথডই লাস্ট এলিমেন্টটাকে এলিমেন্টটার উপর দ্যাট ইজ অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য অ্যাডে এই অ্যাকশানটা পারফর্ম করে যে আই দ্য লাস্ট এলিমেন্টটাকে রিমুভ করলো পপ মেথড বা পুশ মেথড লাস্টে অ্যাডিশান করলো কোনো নিউ এলিমেন্টকে এবার আমি ডিরেক্ট বোর্ডিং স্ক্রিনে চলে যাচ্ছি এইটা হচ্ছে আমার অনলাইন একটা এডিটার জাভা স্ক্রিপ্টে জে এস এডিটার ডট আইও তোমরা এই এডিটারটা ইউজ করতে পারো বা অন্য যে কোনো এডিটারের প্রোগ্রামটা রান করতে পারো ওয়ান মোর থিং ফর স্টার্টিং দ্য প্রোগ্রাম এই প্রোগ্রামে আমি এই এডিটারটা আর আমার এই অনলাইন প্যাড এই দুটোর মধ্যে আমি টগল করব সো দ্যাট আই ক্যান এক্সপ্লেন ইউ ওয়ান প্রোগ্রাম অ্যাট এ টাইম অ্যান্ড দেন আই ক্যান কাম ব্যাক টু এক্সপ্লেন দ্য নিউ মেথড বিফোর ইন টু দ্য নেক্সট প্রোগ্রাম আর এই প্রোগ্রামগুলো আমি যেগুলো দেখাচ্ছি এখানে এই মেথডগুলো ছাড়াও জাভা স্ক্রিপ্টে আরও প্রপার্টিস আছে সেগুলো আমি সব প্রোগ্রামে দেখাতে পারছি না বাট আই উইল অলওয়েজ অ্যাডভাইস ইউ টু রাইট অ্যাজ মেনি প্রোগ্রামস অ্যাজ পসিবল তোমাদের যদি অন্য কোনো মেথডের ওপর কিছু কনফিউশন থাকে দেন ডোন্ট হেজিটেড টু রাইট মিন দ্য কমেন্ট সেকশন আই উইল বি ভেরি হ্যাপি টু আনসার নাও লেটস গো ব্যাক টু দি কোডিং স্ক্রিন আমি ফার্স্টে যে প্রোগ্রামটা দেখাচ্ছি that is how to use the pop method to remove the last element of the array ami ekhane first e age age je code gulo ke ami delete korchi ami shudhu script tag ta ke edit korchi baki html ta ami by default assume korchi you know it already সো আমি এখানে ফার্স্ট আগে একটা অ্যাডে ডিক্লেয়ার করব ধরো স্টুডেন্টস অ্যাডে নর্মাল ইউজিং লিটারাল মেথড নট ইউজিং কনস্ট্রাক্টর ইনসাইড দি স্কোয়ার ব্র্যাকেট আমি এবার ইনিশিয়াল ইউজ করবো ভ্যালিউগুলো স্টুডেন্টের নেম ধরো জন অ্যান্ড্রিউ এবার আমি স্টুডেন্টস এর উপর সব অপারেশনটা পারফর্ম করছি মেথডটা অ্যাপ্লাই করছি সো আই টোল্ড ইউ এর এ নেম ডট মেথড নেম এবার আমি আবার রেজাল্টেন্ট এটাকে
बडिर एक डिक्लेयर करोड इवेंट फांगशन कल कर कल कर रिजल्ट रिमूव करते रिमूव कर शिफ्ट At the beginning of the array, the I will add a new item. So first, I will show you the shift method. Let me 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 show you the shift method. प्रिंट कर 
এই ফাংশনটাকে ডিলিট করছি এই দুটো লাইনকে তার জায়গায় আমি আর এ নেম ডট শিফট এই মেথডটাকে কল করলাম সো এটা কি ডিসপ্লে করবে কি ভ্যালু ডিসপ্লে করবে আমি যদি এবার ডকুমেন্ট ডট গেট এলিমেন্ট বাই আইডি দিয়ে ডিসপ্লে করাই স্টুডেন্টটাকে আবার তাহলে ফার্স্ট এর এলিমেন্টটা রিমুভ হয়ে যাওয়ার কথা দেখা যাক কি হয় দেখো ইন দ্য আউটপুট উইন্ডো সো দ্যাস্ট এলিমেন্ট দ্য ফার্স্ট নেম হুইচ ইজ জন ইজ নো লঙ্গার দেয়ার তাহলে বুঝতে পারলে শিফট মেথডটা ফার্স্ট এলিমেন্টটাকে ডিলিট করবে আর বাকি সমস্ত এলিমেন্টগুলোকে শিফট করে নিয়ে আসবে টু ইটস লেফট আমি নেক্সটটায় চলে যাচ্ছি উইচ ইজ আনশিফট আনশিফট জাস্ট এটা উল্টোটা করবে নতুন এলিমেন্টকে অ্যাড করবে অ্যাট দ্য বিগিনিং অফ দ্য আরি আমি আবার অনলোড ইভেন্টটাকে কল করছি বডি অনলোডে আমি ফাংশনটাকে কল করছি যে ফাংশনের মধ্যে আমি আনশিফট মেথডটাকে লিখবো নতুন এডিশন অ্যাডিশন জন্য এলিমেন্টকে সো মাই ফাংশন এবার আমি এই লাইনটাকে ডিলিট করে এখানে আমি ফাংশনটা লিখতে লাগছি ফাংশন মাই ফাংশন প্যারেন্টিসিস আমি স্টুডেন্টস অ্যারে ডট আন শিফট একইভাবে ইনসাইড প্যারেন্টিসিস আমি আর্গুমেন্টটাকে পাস করাবো মানে যে নেমটা আমি অ্যাড করবো অ্যাট দ্য বিগিনিং ধরো সেটা হলো ডিফারেন্ট নেম পেলাম এবার আমি নতুন অ্যারেটাকে ডিসপ্লে করব ফাংশনটা ক্লোজ করলাম লেটস রান দ্য প্রোগ্রাম টু চেক আউট দি আউটপুট সি দিস ইজ মাই অরিজিনাল রে আনশিফট মেথড শুরুতে একটা নতুন এলিমেন্ট অ্যাড করেছে যেটা হচ্ছে এলা অ্যাট দ্য বিগিনিং অফ দ্য অ্যারে সো দিস মাই নিউ অ্যারে চলে আসবো নেক্সট হচ্ছে আমার কনক্যাটিনেশন জাভা স্টে কনক্যাটিনেশন বা কনক্যাট মেথড কি করে ইট ইজ ইউজ ফর মার্জিং মাল্টিপল অ্যারেস ধরো দুটো অ্যারে আছে অ্যারে ওয়ান অ্যারে টু এই দুটো এলিমেন্ট আমি মার্চ করে একটা নতুন অ্যারে বানাবো তখন আমি কনক্যাক্ট মেথড ইউজ করি দুটো বা মাল্টিপল নট দুটো দুটো অ্যারেকেই মার্চ করতে পারে মাল্টিপল অ্যারেস মার্চ করতে পারে তিনটে চারটে এনিথিং সো লেটস শো মি ওয়ান স্মল প্রোগ্রাম আমি ধরো এখানে দুটো অ্যারে ডিক্লেয়ার করছি নাম হলো চেঞ্জ করছি এবার আমি থার্ড অ্যাড লিখছি যেটার মধ্যে আমি কনক্যাটিনেশন করে রাখবো দুটো অ্যারেকে যেটার নাম আমি দিলাম স্টুডেন্ট আর স্টুডেন্ট ইজ ইকুয়ালস টু স্টুডেন্ট ওয়ান dot concat within bracket student 2 
এবার ফাইনালি আমি ডট এলিমেন্ট বাই আইডি দিয়ে আমি ডিসপ্লে করব ফাইনাল অ্যারিটাকে যেটার নাম হচ্ছে স্টুডেন্ট হচ্ছে এই আরেটা জন অ্যান্ড্রু হার্পার ম্যাসন এলা অ্যান্ড জ্যাকসন অল দ্য লিংকস আর দেয়ার সো যেটা আমি বলতে চাই যে যদি এখানে তিনটে অ্যারে থাকতো মাল্টি ডিমেনশনাল মাল্টিপল অ্যারেস থাকতো সরি মাল্টিপল অ্যারেস থাকতো তাহলেও কিন্তু আমি সিমিলারলি কনক্যাট মেথড দিয়ে আমি মার্জিনটা করতে পারতাম সেই ক্ষেত্রে আর্গুমেন্ট লিস্টে আমি একটা রে লিখছি তোমাকে এখানে কিনা কমা সেপারেটেড লিস্ট বাকি আরেগুলো লিখতে হতো ধরো এখানে স্টুডেন্ট থ্রি আর একটা অ্যারে আছে তখন তুমি এইভাবে লিখবে স্টুডেন্ট থ্রি স্টুডেন্ট টু কমা স্টুডেন্ট থ্রি সো হোয়াট ইজ দ্য সিনট্যাক্স স্টুডেন্ট ওয়ান দ্যাট ইজ অ্যারে ওয়ান ডট কনক্যাট ইনসাইড ব্র্যাকেট অ্যারে টু কমা অ্যারে থ্রি কমা ডট ডট তো এটা হলো কনক্যাট মেথড নেক্সট মেথডটায় চলে আসছি যেটা হচ্ছে স্লাইস স্লাইস হচ্ছে দুটো পার্টে দুটো অ্যারে তৈরি করে স্লাইসিং করে ধরো একটা অ্যারে রয়েছে এক্সাম্পল অ্যারে রয়েছে সেটাকে স্লাইস করে দুটো অ্যারে তৈরি করলো ঠিক আছে অ্যারে ওয়ান থেকে অ্যারে টু এবং অ্যারে থ্রি তৈরি করলো দেখা যাক প্রোগ্রাম লিখে গো টু দি আওয়ার এডিটার এখানে আমার একটাই অ্যারে রাখলাম স্টুডেন্ট ওয়ান অ্যারে এবার আমি ফাইনাল আর একটা অ্যারে রাখছি স্টুডেন্ট এখানে ধরো আমি স্লাইস মেথডটা অ্যাপ্লাই করি সো স্টুডেন্ট ওয়ান ডট স্লাইস আমাকে ডিফাইন করতে হবে যে আমি কোন এলিমেন্ট থেকে স্লাইসিং করব তার ইন্ডেক্সটা ধরো আমি ওয়ান এইখান থেকে স্লাইসিং করব সো আই হ্যাভ টু পাস দ্যাট এবার আমি ফাইনালি এটাকে প্রিন্ট করব আমি ফার্স্টে লিখলাম স্টুডেন্ট ওয়ান যেটা হচ্ছে ফার্স্ট অ্যারে মেন অ্যারেটা এবার তার সঙ্গে আমি প্রিন্ট করছি উইথ সাম লাইন ব্রেকস নতুন অ্যারেটা যেটা হচ্ছে স্টুডেন্ট আন্দা প্রোগ্রাম দেখতে পারলে এটা হচ্ছে আমার মেন অ্যারেটা স্লাইস মেথড করার পরে আমার এই যেখান থেকে আমি দিয়েছি ইন্ডেক্স নাম্বারটা হুইচ ইজ ওয়ান সেখান থেকে স্টার্টিং ফ্রম দ্যাট পয়েন্ট অ্যারেটাকেও স্লাইস করে একটা নতুন অ্যারে তৈরি করেছে ঠিক আছে ইট মিনস স্টার্টিং ফ্রম অ্যান্ড্রিউ দুটো অ্যারেই কিন্তু এক্সিস্ট করছে নেক্সট ওয়ান ইজ দ্য শর্ট মেথড শর্ট মেথডটা কি করে অ্যালফাবেটিক অর্ডারে শর্ট করে একটা অ্যারে দিয়ে ঠিক আছে যেটা আমাদের এখানে নেক্সট মেথড রয়েছে অ্যালফাবেটিক অর্ডার মানে যেভাবে আমরা ডিকশনারিতে ফলো করি লেক্সিকোগ্রাফিক্যালি মানে ধরো তার যে কনস্টিটিউয়েন্ট লেটার্সগুলো রয়েছে একটা ওয়ার্ডের যে কনস্টিটিউয়েন্ট লেটার্সগুলো রয়েছে তার যে অ্যালফাবেটিক অর্ডার সেইভাবে আমাকে অ্যারেটাকে শর্ট করে দেবে শর্ট মেথডটা অ্যাপ্লাই করলে এবার ধরো আমার একটা অ্যারে রয়েছে যেটা হচ্ছে আমার এই স্টুডেন্ট ওয়ান এর ওপর আমি শর্ট মেথডটাকে অ্যাপ্লাই করব একইভাবে আমি এখানে আর অনলোড ইভেন্টটাকে ডিক্লেয়ার করছি
এবার আমি এখানে ফাংশন ডিক্লেয়ার করছি ফাংশনটাকে লিখছি ডিফাইন করছি ইনসাইড কালো প্রেসেস After sorting, I'm displaying the array again. যার মধ্যে সর্ট মেথডটাকে অ্যাপ্লাই করেছি অ্যারেটার ওপর স্টুডেন্ট ওয়ান ডট সর্ট সেটা দিয়ে আমি বা দেখো যে সর্টেড অ্যারেটা কিরকম দেখতে হয় रिवर्स বাট বিফোর গোয়িং টু দি রিভার্স ফাংশন আমি তোমাদের একটা স্ট্রেঞ্জ ফ্যাক্ট এক্সপ্লেন করতে চাই রিগার্ডিং দি শর্ট মেথড তুমি যদি নিউমেরিক নাম্বারগুলোকে শর্ট ফাংশনের থ্রুতে শর্টিং করার চেষ্টা করো দেন ইট উইল প্রডিউস সাম স্ট্রেঞ্জ রেজাল্টস ধরো আমার দুটো নাম্বার আছে টু অ্যান্ড ফিফটিন সো ইন রিয়ালিটি ফিফটিন ইজ মোর দ্যান টু রাইট সো আমি যদি নাম্বারগুলোকে হাইয়েস্ট টু লোয়েস্ট অর্ডারে শর্ট করি সো টেকনিক্যালি ফিফটিন শুড কাম বিফোর টু কিন্তু শর্ট ফাংশন অ্যাকচুয়ালি উইল প্রডিউস টু বিফোর ফিফটি কেন কারণ শর্ট ফাংশন ক্যান অনলি শর্ট দ্য স্ট্রিংস ইট ক্যান নট শর্ট দ্য নিউমেরিক নাম্বারস সো প্রতিটা নিউমেরিক নাম্বারকে স্ট্রিংয়ে কনভার্ট করবে তারপরে সেই নাম্বারগুলোকে ও শর্ট করবে সো ইফ ইউ সি যে টু তো ওয়ানের থেকে বড় সো যদি স্ট্রিংয়ে কনভার্টেড হয় তাহলে টু ইজ বিগার দ্যান ওয়ান সো হেন্স 2 is bigger than 15. So if numbers are sorted using the sort function, so basically you will string a convert or a sort could be in lexicographical order. It will produce the incorrect result. The next one in our list, Jeta Ho Chamadir Ajkir program in last function, Sheta Ho Chir reversing an array using the reverse method. The Micholi Ashti directly program in. Inside the function, I am calling the reverse method. I'm applying the reverse method on the array. And I'm producing, I'm printing the array, which is ARR. অ্যাডের এলিমেন্টগুলোকে আমি ডিফাইন করছি তার আগে ধরো মেম অফ দ্য ফ্রুটস তাহলে আমি যেটা করলাম আমি অনলোড ইভেন্টে মাই ফাংশনটা কল করেছি সেটা এখানে ডিফাইন করেছি এবং অ্যারেটার উপর আমি রিভার্স মেথডটা অ্যাপ্লাই করেছি লেট সি দ্য ফাইনাল রেজাল্ট সি দ্য অরিজিনাল আচ্ছা আমি এখানে ডেমো টু তে প্রিন্ট করি যাতে তুমি দুটো রেজাল্টই দেখতে পাও 
So originally, this is the array apple, banana, and mango. After applying the reverse method, jeta gota array ta ke reverse kore chhe, element gulo ke reverse order e print kore chhe, which is mango, banana, and apple. So thanks for watching till end. Eta ekta kub lengthy video chilo. Eta hi amar ajke program e last function. So mekhane shesh kore chhe amar video ta. Jodi tomar ekono question thake, amake comment section e jani. Thank you.